हेलो एवरीवन आई एम आयुष सोनकर वंस अगेन विथ यू ऑल विथ वीडियो ऑन द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट टू सीन वन फॉर लास्ट फ्यू डेज आई वाज नॉट एबल टू कम अप विथ माय वीडियोस बिकॉज आई वाज नॉट वेल एज यू नो द सिचुएशन नाउ डेज बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू बी रेगुलर विद द वीडियोज सो प्लीज़ वॉच द वीडियो कम्प्लीटली to gain some knowledge and to know about the question and answers of act 2 scene 1 the previous question answers i have given already in my previous video the links i have given in the description box so you can go and check that video also so let's carry on with our uh, video today but before starting i would like you all to please subscribe my channel and click the bell icon to stay notified and also share my video so the others can also get benefit from this rest of the as you can see it's a part 2 and i have given the previous questions also which is in the links link, links in the description box so please go and check that video also and please watch the full video because it is very important if you don't uh, follow the full video you cannot come to know about each and every question so please so these are some of the very important questions which all should know make your make ready yourself with pencil or pen or and with your notebooks because it will be very important and it will be very beneficial if you will copy down these question and answers so i will also explain this question and answers in hindi so please listen to it very carefully and note it down does porsia really mean that morocco has a good chance of winning her love kya porsia morocco ka bahut zyada chance tha ki porsia use apne husband ke roop mein select kare so what will be the answer porsia does not really mean that morocco has a good chance of winning her love because we already know that she holds her former suitor in contempt she like she thinks the same for it will be for morocco because he is too boastful Porcia treats him with perfect courtesy and tact and speaks as if she holds him in high esteem. So in this answer the answer of this question is Porcia actually does not really mean that Morocco has a good chance because it's Porcia for Porcia usne sabhi jitne bhi suitors the sabhi ko bahut hi uh, acche tarike se aur bahut hi zyada gratitude ke sath sabko aamantrit kiya and she used to treat each and every suitor very peacefully and very nicely. पोलसर ऑल्सो लाइक फॉर्मर शूटर्स इन कॉन्टेम्प्ट जैसे दूसरों के साथ पोर्सिया का जो व्यवहार था काफ़ी अच्छा था लेकिन किसी को उसने पसंद नहीं किया तो उसी तरीके से मोरक्को को भी ये पसंद नहीं करेगी क्योंकि मोरक्को काफ़ी ज़्यादा बोस्टफुल है और अपने बातों से बहुत ही बढ़ा चढ़ा के अपने आप को दिखाता है बहुत ही दिखावे वाला आदमी है सो पोर्सिया ट्रीट्स इम विथ परफेक्ट कर्टेसी लेकिन फिर भी पोर्सिया उसे बहुत ही परफेक्टली कर्टेसी के साथ उसको ट्रीट करती है बहुत ही सम्मान के साथ ट्रीट करती है ये हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे जब क्वेश्चन नंबर नाइन में जाएंगे वैन वी come to know about the uh, character of porcia in this scene in this act 2 scene 1 सो so, उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि पोर्सिया क्योंकि वो राजकुमारी है तो उसे सबके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करना है सो so, ये रहा क्वेश्चन नंबर वन का आंसर टू क्वेश्चन नंबर टू वाट एक्ट ऑफ ब्रेवरी इज़ मोरक्को रेडी टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू विन पोर्सिया तो मोरक्को क्या क्या कर सकता था पोर्सिया को जीतने के लिए सो so, मोरक्को पहले से ही पोर्सिया को बहुत ज़्यादा चाहता था और वो मोरक्को पोर्सिया के लिए कुछ भी करने को तैयार था जैसे कि मोरक्को वॉज रेडी टू परफॉर्म अ टास्क इन ऑर्डर टू विन पोर्सिया ही वॉज रेडी टू लुक इन टू द आईज ऑफ द इन टू द आईज एंड टू फाइट विद द मोस्ट विलियंट वॉरियर ऑन अर्थ तो मोरक्को कहता है कि आई कैन फाइट विद द मोस्ट विलियंट मोस्ट विलियंट में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो वॉरियर है मैं उससे भी लड़ने के लिए तैयार हूँ और उसके खूंखार आँखों में भी मैं देखूँगा ही विल स्नैच अवे द बेबी बियर कब वाइल सकिंग मिल्क फ्रॉम इट्स मदर्स ब्रेस्ट तो ये हम लोगों को जानने वाली बात है कि जब मदर बियर जब एक माँ मादा भालू अपने बच्चे को दूध पिला रही हो अपने सावक को दूध पिला रही हो और उस समय उसको उसके सावक से दूर कर देना शायद ये मौत को आमंत्रण देना हो ओके इट विल बी वेरी मच फेयर सम इट विल इट इज एक्चुअली वेन इफ समबडी ट्राइज टू जस्ट स्नैच अवे द बेबी बियर फ्रॉम हिज मदर सो इट विल बी वेरी हॉरफिक to face that consequences prince of morocco is saying that he will do all those kind of things which is near about impossible he then says that he will face a hungry lion when the lion is in search of its prey means that means when the lion is in the most furious mood he will face the lion at that particular time so it is very challenging for even for morocco to face all these things and he is telling that i am ready to perform all these tasks in order to win porsia so porsia ko jeetne ke liye wo kisi bhi had tak he can go to any sort of things to win porsia so 
let's go to question number three please note down all these questions because these are very important questions and i hope these all questions are helping you and please comment down your suggestion and comment down your comments what you think about this video so i can make myself motivated and, and this will be main part to motivate myself so please so now who are hercules alicids and leeches ab ye hercules alicids leeches kon hai alicid was the second name of hercules to ye alicid actual mein hercules ka hi naam hai as he was the grandson of alicius so who was alicius एलेसियस कौन है एंड द नेम ऑफ द डिराइव फ्रॉम हिज एंसेस्टर सो ये एलेसियस हरकुलिस के दादा का नाम था और वो एलेसियस का पोता था इस वजह से उन हरकुलिस को एलेसिट्स भी कहा जाता था और नाओ जी एस एन एलमेना जी एस एन एलमेना जी एस जो कि हम लोग जानते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे बड़े देवता हैं जी एस एन एलमेना के बेटे हुए हरकुलिस हरकुलिस वॉज द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ ग्रीस एज वी ऑल नो वी हैव सीन इवन द मूवी इन विच डोइन जॉनसन हैज़ प्लेड द रोल ऑफ हरकुलिस सो ही इज़ द ग्रेटेस्ट हीरो इन ग्रीस एंड इज़ नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड करेज और बहुत ही ज़्यादा बहादुर और काबिल योद्धाओं में से एक थे हरकुलिस को सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था उस समय पर हरकुलिस इज़ फेमस फॉर द ट्वेल्व टास्क विच ही परफॉर्म सो हरकुलिस अपने बारह जो सबसे मेन टास्क थे जो जिसे हरकुलिस ने कामयाब किया था बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क जिसे कोई भी शायद पूरा ना कर पाता लेकिन हरकुलिस ने उसे किया इसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे मोरक्को रिफर्स हरकुलिस फॉर स्ट्रेंथ एंड मैनलीनेस और मोरक्को इज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ हरकुलिस जस्ट टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ एंड मैनलीनेस दैट ही इज लाइक हर सो ना वी केम टू नो ऑल थिंग अबाउट हरकुलिस नाव नाउ लीचास हु इज लीचा बिकॉज इट इज़ अ न्यू कैरेक्टर बिफोर हैंड आई डोंट थिंक एनी बडी हैज़ हर्ड अबाउट लीचा सो लीचा कौन है लीचा वॉज द अटेंडेंट ऑफ हरकुलिस सी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है लीचा जो है उसे पॉइजन कर देता है अपने मास्टर को ही पॉइजन हिज मास्टर हरकुलिस विथ अ पॉइजन शर्ट और किस तरीके से पॉइजन करता है बिकॉज नो बडी कैन किल हरकुलिस डायरेक्टली सो ही पॉइजन हिम बाई विथ अ पॉइजन शर्ट एक शर्ट ला के देता है जो कि पूरे तरीके से पॉइजनस रहता है और क्या होता है पॉइजन हरकुलिस के बॉडी में चला जाता है इट पेनीट्रेट्स द इनसाइड द बॉडी ऑफ हरकुलिस विच गेव हिम ग्रेट पेन एंड एगनी ओके सो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा एगनी में पेन में रहता है हरकुलिस और हरकुलिस के ऊपर एक आशीर्वाद रहता है कि हरकुलिस को कोई मार नहीं सकता सो so, हरकुलिस इन एंगर क्या करता है गुस्से में आके सीज लीचास बाई इस फीट उसके उसने लीचास के पाँव को पकड़ के उसे कहाँ फेंक देता है समुद्र में फेंक देता है इन द सीज हरकुलिस रेस्ड अ पाइल ऑफ वुड ऑन माउंट वेटा और उसके बाद वो ढेर सारा लकड़ी का एक गट्ठल ले जाके इट्स अ पाइल ऑफ वुड ऑन माउंट वेटा एंड वाइल द पाइल वॉज बर्निंग ही वॉज कैरिड टू ओलम्पस एंड मेड इमोटल और उसके बाद वो उसे ओलम्पस ले जाया जाता है हरकुलिस को ओलम्पस एक जगह का नाम है ग्रीस में एंड मेड इमोटल अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर वाट माइड हैपन इफ हरकुलिस एंड लीचास प्ले एट डाइस अब क्वेश्चन आता है कि हरकुलिस और लीचास का जब रेफरल देता है प्रिंस मोरक को जब उसने रेफरल दिया उसने एग्जाम्पल दिया तो क्यों दे रहा है क्योंकि वो बताना चाहता है कि अगर हरकुलिस और लीचास जिनके स्ट्रेंथ कभी भी कंपेयर नहीं किए जा सकते हरकुलिस सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान है और लीचा बहुत ही फीवल है वीक है और वो मात्र एक नॉर्मल सा इंसान है जबकि हरकुलिस एक भगवान के बेटे हैं भगवान का बेटा है तो उसे कुछ नहीं होने वाला है लेकिन लीचा तो एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा इंसान है तो अगर इन दोनों में अगर समझ लीजिए कि लूडो का अगर गेम लूडो का गेम खेला जाए तो कैसा लगेगा और कोई भी जीत सकता है उसमें तो उसी तरीके का था गेम प्ले एट डाइस सो इफ हरकुलिस एंड लीचा प्ले एट डाइस बाई लक प्लीज कोट एंड कोट बाई लक द हाइयर थ्रो ऑफ द डाइस माइड बी मेड बाई वीकर हैंड्स ऑफ लीचा तो ये हो सकता है कि लीचा शायद उस गेम को जीत जाए क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रेमिना या स्ट्रेंथ या मिलिट्री पावर्स का काम नहीं चल सकता क्योंकि इसमें कोई भी लक के ऊपर अकॉर्डिंग टू लक जस्ट ऑन बी हाफ ऑफ लक कोई भी इस गेम को जीत सकता है सो द स्ट्रेंथ ऑफ हरकुलिस वुड अवेल हिम नथिंग और इससे क्या होगा जो हरकुलिस का जो स्ट्रेंथ है ताकत है शक्ति है उसके बिहाफ पे ये जो गेम ऑफ डाइस है या फिर प्ले एट डाइस है वो नहीं जीता जा सकता और अगर लक फेवर करता है तो क्या पता इसको लीचाज ही जीत जाए ठीक है तो इस वजह से प्रिंस ऑफ मोरक्को इसे कोट करता है यानी गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ हरकुलिस एंड लीचाज प्ले एट डाइस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू से दैट द कैसकेट गेम एक्चुअली 
why he's why has he uh, created or put this example of hercules and leech i played dice he put this example because hercules if hercules and leech are they are not comparable we cannot compare hercules or leeches with hercules but if they sit together for a game of dice so at that particular place it doesn't matter whether hercules is the greatest he can be defeated he can be defeated from uh, by leeches because the game of dice merely just rely on the luck it just rely on feed on fortune so nobody knows what will happen in this game because it doesn't consist or doesn't require any kind of a strength or military powers so i hope this up till uh, question number 4 it is very much clear to all so agar aap logo ko video pasand aa raha ho so please hit the like button to motivate me so let's go for question number 5 aur bachcho please question answers ko note down karte rahe because i will i cannot be providing uh, the pdf file of this so please copy the question answers so now क्वेश्चन नंबर फाइव वाई वॉज मोरक्को टॉकिंग अबाउट हरकुलिस एंड लीचास तो जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फोर में बोला कि क्यों आखिर मोरक्को ने हरकुलिस एंड लीचास का एग्जाम्पल दिया सो मोरक्को इज कंप्लेनिंग एक्चुअली इज हैविंग अ कंप्लेन अबाउट द टेस्ट टेस्ट क्या चीज कैस्केट गेम कैस्केट ट्रायल विच इज इम्पोज ओवर हिम इन ऑर्डर टू विन पोर्सिया सो पोर्सिया को जीतने के लिए हो सकता था जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है बहुत ही ज्यादा ताकतवर राज्य की एक बेटी है या फिर राजकुमारी है तो उसे जीतने के लिए कुछ मैनली सा होना चाहिए था जोर से लड़ाई या फिर अपना ताकत का शो करना एक शो ऑफ वाला कुछ चीज होना चाहिए था बट अकॉर्डिंग टू हिम अकॉर्डिंग टू मोरक्को इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ करेज और स्ट्रेंथ सो अकॉर्डिंग टू मोरक्को क्या है दिस कैस्केट गेम इज नॉट अ टेस्ट ऑफ करेज और स्ट्रेंथ इससे किसी का भी करेज या स्ट्रेंथ का पता नहीं चलेगा बट अ मैटर ऑफ ब्लाइंड चांस सो एज आई सेट प्रीवियसली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ब्लाइंड चांस और इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दी फॉर्च्यून दैट हु इज गोइंग टू विन दिस विच मे फेवर दी अनडिजर्विंग वन एंड मोरक्को से इज दैट शायद इसमें वो जीत जाए जो डिजर्व नहीं करता हो शायद बहुत शायद उसके पास पावर ना हो उसके पास अकल भी ना हो लेकिन वो भी जीत सकता है सो मोरक्को कंपेयर्स द कास्केट ट्रायल क्या कर रहा है कंपेयर कर द कास्केट ट्रायल टू डाइस गेम बिटवीन हरक्यूलिस एंड लीचा तो ये कंपेयर करता है कि जैसे हरकुलिस और लीचा के बीच में डाइस गेम खिला दिया जाए उसी तरीके से ये कैस्केट ट्रायल है सिमिलरली हिज वेल्थ स्ट्रेंथ करेज आर ऑल वर्थलेस इन द ट्रायल क्योंकि ये सब किसी भी काम के नहीं आएंगे ही कैन नॉट विन पोर्सिया बाई एनी ग्रेट फिट चाहे वो कुछ भी कर ले वो इन सब चीज़ों से करेज वर्थ करेज स्ट्रेंथ और वेल्थ के माध्यम से पोर्सिया को नहीं जीत सकता ही इज फोर्स टू टेक हिज अगेंस्ट एनी इन्फीरियर राइवल और साथ ही साथ वो किसी भी छोटे से राइवल से हार सकता है क्योंकि क्या पता कोई जैसे कि हम लोग तो जानते हैं कि बसेनियो अनफॉर्चुनेटली जीत जाएगा बट ऐसा भी हो सकता था कि कोई दूसरा बसेनियों से भी ज़्यादा मतलब वीक या फिर कोई भी एक छोटा भी एक छोटा मोटा कोई वीक इंसान भी आके पोर्सिया को जीत जाए ऐसा हो सकता था सो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज जस्ट लाइक अ गेम डाइस गेम बिटवीन हरकुलिस एंड लीचर्स ही मे मिस हिस चांस एंड देन ही सेज दैट ही विल डाई इन ग्रीफ और उसके बाद मोरक्को कहता है कि अगर मैं ये गेम हार जाता हूँ तो मैं अपना पूरा जीवन दुख में बिता दूंगा और वैसे ही मर जाऊंगा सो ही सेज दैट ही विल डाई इन ग्रीफ सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फाइव एंड द आंसर सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्लेन ब्लाइंड फॉर्च्यून तो देखिए ब्लाइंड फॉर्च्यून अंधा लक जिसको बोल सकते हैं सो द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इज यूजली प्रिप्रेजेंटेड एज ब्लाइंड फॉर्च्यून तो ये बड़ा ही रोचक बात है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून गॉडेस ऑफ लक वी कैन से इट इज सी इज कंप्लीटली ब्लाइंड बट द गॉडेस ऑफ लक इज कंसिडर टू बी एज ब्लाइंड ओके ये अंधी होती है उनके आंख में पट्टी बंधा हुआ रहता है सो द ब्लाइंडनेस ऑफ फॉर्च्यून इज अ सिंबल ऑफ अनकाउंटेबल वेरिएशन एंड दिस ब्लाइंडनेस क्योंकि वो देख नहीं सकती एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट इज हैविंग एन अनकाउंटेबल वेरिएशन सो नो बडी नोज हु विल बी द विनर और हु विल बी द सक्सेसर और हु विल बी द लॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस और द लॉर्ड ऑफ दैट गेम सो वी कैन सो इट इज कंसिडर दैट दी goddess fortune is blind and she doesn't favor It's actually in her dispensation of favor to mankind ye favor karne mein kabhi bhi dekhti nahi hai she doesn't see that okay he is this man so i will favor on him or he sees this woman so i will favor on him no on her no it doesn't happens the goddess is completely blind she even does not know 
ऑन होम टू शो हिज टू शो हा फेवर सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ हाउ डज पोर्सिया नाउ क्लियरली स्टेट द टर्म्स ऑफ लॉटरी तो लॉटरी के बारे में हम लोगों को पता चल रहा है इस सीन में सो पोर्सिया स्टेट द टर्म्स ऑफ लॉटरी टू द प्रिंस प्रिंस के माध्यम से सी टेल्स इज टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस प्ले ऑल द ऑडियंस ऑफ दिस प्ले सी इज टेल्स हिम दैट ही मस्ट टेक हिज चांस so according to porsia prince of morocco should take his chance though he doesn't consider it to be favorable or see prince of morocco doesn't consider it to be uh, as equal to of his wealth or as equal to his power but then also he should take a chance it was so porsia tells it he must either leave the matter alone altogether and not make the attempt so there were two conditions he can directly go away he must either leave the matter alone that uh, he can just leave the palace and go away without making any attempt or he have to swear okay he have to swear before choosing that if he makes a wrong choice he will never again speak to any lady on subject of marriage so kya tha cha do chances the do do tarike ke options the so the first option was that the prince can directly leave his chance he can all together go to, uh, back to his kingdom okay secondly if he wants to go for the selection if he wants to go for the selection of the casket so before making his selections before choosing the casket he has to swear he has to swear in the temple okay and if if prince of morocco makes wrong choice or he fails to choose the correct casket then he will never speak to any lady in future on the subject of marriage that means he have to die alone okay so this was the condition if he fails to select the right casket so he cannot go in future to any of the women to to ask her to marry him so this was all so chalte hain question number 8 ki taraf what does this scene reveal of morocco's character so morocco's ke character ke bare mein hum log is scene se kya jaan pate hain so ye to hame pata hai morocco bahut bada boastful insaan tha so the prince of morocco is a boastful person वो एक्सग्रेट इन आइडिया स्पीच बहुत ही ज़्यादा अपने आइडियाज और स्पीच को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाता था ही एलवेज बोस्ट ऑफ इज एकम्पलिशमेंट डेट ही विल डू दिस और एनी ऑफ द मेडेंस ऑल द मेडेंस इन हिज किंगडम यूज टू डाई ऑन हिम दे गिव देयर लव दे गिव देयर हार्ट्स टू हिम सो एंड ही कंसिडर हिमसेल्फ टू बी द नियरेस्ट टू सन गॉड सो दीज ऑल थिंग्स आर एंड हिज मिलिट्री एंड ही वॉज हैविंग फुल कॉन्फिडेंस एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज मिलिट्री पावर्स ही कंसिडर्स हिमसेल्फ half divine wo apne aap ko khud hi half divine samajhta tha because he considers himself the servant the closest to the sun god though when compared to other suitors he is more man in the our previous scene in our previous act we when we came to know in act 1 scene 2 uh, when we came to know all about six uh, suitors about whom porcia talks about so we came to know that all the suitors are up till they are not like men they actually they are not acting like men but this prince of morocco is the first suitor as we come to know that he is much more of a man than they so un logo se to zyada hi mardana swabhav tha isme however at the end of his lengthy speech he suddenly realized that his valor may avail him nothing ki use kuch bhi prapt nahi ho sakta hai he came to know he came suddenly realizes about that that his all his strength power his military power will do nothing to in order to win porsia because these all things will not do anything in lottery because it uh, merely depends on the luck its blind fortune of the casket game where everything depends upon chance and is in a game of dice as in the game of dice hercules can be defeated by his attendant leeches so here also prince of morocco can be defeated because just because of his bad luck so here raha question number 8 चलते हैं अब अपने लास्ट दो क्वेश्चंस की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन नंबर नाइन सो क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है व्हाट डज दिस सीन रिवील ऑफ पोर्सियाज कैरेक्टर पोर्सिया के कैरेक्टर के बारे में हमें क्या पता चलता है तो पोर्सिया डिस्प्लेज हर मैग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा अपने रॉयल खानदान से बिलोंग करती हैं तो रॉयल लेडी हैं तो अपने आप रॉयलनेस को बरकरार रखते हुए और रिकल कर्टेसी को बरकरार रखते हुए इस सीन में देखी जाती है बिकॉज दो सी डजेंट कंसिडर्स मोरको टू बी सूटेबल फॉर herself but then also um, porcia talks to him to, to be very special so he shows that she is a noble venetian lady just to keep the balance of noble venetian lady uh, and in the gracious way it will be in 
and in the gracious way she welcomes the prince and in a very gracious manner she welcomes him though we know that she is already made up her mind that we should he should be unsuitable for her so she knows from right from the beginning that prince of morocco is not suitable for her but then also just to keep his hurt he says she says that if he is not clutched or if he is not entangled in to in the agreement or in the bond or the in the game of casket which has been made by her father so she may she might choose prince of morocco but actually she doesn't wants it from her heart actually she just wanted to make prince of morocco happy and satisfied and to just to prevail the when nobleness of hers so she says it she displays admirable self control as we can see she displays admirable self control this is the very important uh, word to be pointed and perfect courtesy when she extends the hospitality to she shows a very perfect hospitality to each and every suitor she does see not a single time we can go through the whole play we will not come to a single time when porcia insults or disgraces or uh, de or he uh, humiliates any of the suitor no she doesn't does that okay so that is fit so these all things are fit for his high status of her quest so ye raha pura ka pura about porcia's character in this scene actually now to the last question why is this scene important ye scene kyun important hai so this scene is important because it is important to create the illusion of the passage of time because in the first act we come to know that there was a bond signed between the and signed between antonio and silo so ye raha there was a bond between silo and antonio for 3 months so 3 months ka time kaise jata ab सारे के सारी ऑडियंस तीन महीने बाद तो शेक्सपियर उनको नहीं बुला के लाते कि आओ तीन महीने बाद आके एक्ट देखना नहीं तो उस समय को कैसे पास किया जाता तो दिस ये एक्ट जो है एक्ट टू जो है पूरा का पूरा ये एक टाइम फीलिंग एक्ट हम लोग कह सकते हैं बिकॉज इट फिल्स ऑफ द टाइम पैस इट्स फिल्स ऑफ द पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स डूरिंग विच द बॉन्ड इज मेच्योरिंग और दिस सीन हेल्प्स टू कंज्यूम द टाइम पार्शियली उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे जैसे कि लुइंस लॉट आएगा इसमें स्केप ऑफ जैसी का देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ इसमें देखेंगे और इस दरमियान तीन महीने कैसे गुजर जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा दिस इज़ वाई शेक्सपियर क्रिएटेड अ पैरल स्टोरी ऑफ कैसकेट और इसी वजह से टू कंज्यूम द टाइम टू मेक द ऑडियंस इंडर्ज एंड इन्वॉल्व इन दी प्ले शेक्सपियर क्रिएटेड डी पैरल स्टोरी साइड बाई साइड और जो कि है कैसकेट गेम तो देखिए जैसे कि बहुत ही ज़्यादा सबसे द मेन part the main vertex the main frame of this play is the vertex the main vertex will be the casket game uh, sorry bond story between the bond which has been signed by between uh, antonio and silo aur jo limbs honge iske hum log limbs maan sakte hain the second most important the story will be the cast story of casket because through that only basenio will win porcia as her as his wife so kafi parallel rahega aur bahut hi zyada important rahega taki सीन्स में थ्री मंथ्स बीत पाए सो दिस सीन विल शो अस दी शूटर्स अंडर गोइंग द टेस्ट ऑफ कैसकेट इस सीन में हम शूटर्स को देखेंगे कि कैसे उन लोग अपने टेस्ट को पास कर पाते हैं और कंडीशंस क्या होंगे कैसकेट गेम्स को क्योंकि और ये कहाँ से पता चलेगा पोर्सिया बताती है प्रिंस ऑफ मोरक्को को अबाउट दी कंडीशन सो थ्रू प्रिंस थ्रू पोर्सिया वी विल कम टू नो अबाउट दी कंडीशन फॉर दिस गेम हाँ ठीक है एनी वन और इसमें कंडीशन क्या है दैट एनी वन हु फेल्स टू चूज द करेक्ट कैसकेट शुड नेवर वो टू मैरी एनी मेड और अगर जो भी इस गेम में हारता है इस ट्रायल में हारता है वो कभी भी किसी दूसरे लड़की से या महिला से शादी नहीं कर सकता है तो ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो टेन क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेन क्वेश्चन हैं होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो और ये हैं दो और भी वीडियोस जिसे आप प्लीज़ देखें और मेरे वीडियोस को शेयर करें और लाइक करके मुझे मोटिवेट करते रहें तो टेक केयर ऑल ऑफ यू बाय बाय